ஹலோ காய்ஸ் நான் தான் அவங்க விஜய் பேசுகிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் ஏபி சிஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த சேனல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டிப்ஸும் இந்த சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு நிறையா பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக ஐடியா தேவைப்படும் ஸோ ஐடியா தேவைப்பட்டவங்க என்னோடய சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான ஐடியாஸை வந்து நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலுக்கு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஆர்ஓ பிளான்ட் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே ஃபுல் கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் பிளானை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் ஆர்ஓ பிளானட் வந்து நம்ம சாரி ஆர்ஓ பிளான்ட் வந்து நம்ம வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மினிமம் எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ அதை நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்ஓ மிஷின் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஒன் லேக் தேவை ஸோ ஒரு மிஷின் வந்து மினிமம் கெப்பாசிட்டி நீ சூஸ் பண்றீங்க அப்படினா அதுக்கு 1 லட்சம் தேவை சோ இந்த 1 லட்சம் மெஷினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை நான் இப்போ एक्सप्लेन பண்ணிறேன் சோ 1 லட்சத்துக்கு நீங்க வாங்க கூடிய மெஷினுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து அது 1000 லிட்டர் வந்து தண்ணியை சுத்திகரிக்கும் இதே இது ஒரு 2 லட்சத்துக்கு ஒரு மெஷின் நீங்க வாங்குனீனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து 2000 லிட்டர் தண்ணியை வந்து சுத்திகரிக்கும் சோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையானது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பேர்க்கெல்லாம் வந்து 10000 லிட்டர் வந்து சுத்திகரிக்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர்லாம் தேவைப்படும் சோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு தக்கன ரேட்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ இது வந்து மினிமமா நான் ஒரு 1 லட்சம் சொல்றேன் இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல மெஷின் போனா ஒரு 1 and 1 1 and 1/2 லட்சம் வரை வரும் சோ இதுதான் வந்து மெஷினை பொறுத்தளவு ஆர்ஓ அந்த பிளான்ட்டை பொறுத்தளவு சோ மெஷினை மட்டும் வச்சு நாம என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு போர்ல இருக்கிற வாட்டரியோ இல்ல ஒரு குளத்துல இருக்க வாட்டரியோ இல்ல நீங்க ஒரு ஆத்துல ஓடுற வாட்டரியோ நீங்க எடுத்து இந்த ஆர்ஓ மிஷின் குள்ள கொடுத்து அது மூலமா நீங்க பியூரிஃபை பண்ணி நீங்க வாட்டரை வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ இதுக்கு தான் இந்த ஆர்ஓ மிஷின் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் அதாவது ஆர்ஓ மிஷினை மட்டும் வச்சு நான் வந்து ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் வந்து ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஓடுதுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் வைக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளோவா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு காவிரி ஆறு வந்து ஒரு ஊருக்குள்ளே ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே ஓடுது ஸோ அந்த கிராமத்தில் உள்ள அந்த பாயிர ஆறு வந்து தண்ணி வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அங்கே இருக்கிற தண்ணியை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்வோல வந்து பியூரிஃபை பண்ணி ஒரு கேனில் அடைச்சி நீங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேக்டீரியாஸ் இருக்கும் நிறைய வந்து கண்டாமினேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அதாவது நிறைய பேக்டீரியா வைரஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஓடுற தண்ணியில் வந்து அதிகமாக கிருமி இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அது மூலியமாக வந்து நீங்கள் ஒரு பியூரிஃபை பண்ணி தண்ணியை வந்து சப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு போர்வெல் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த போர்வெல்லிருந்து நம்ம தண்ணி வந்து எடுத்து ஒரு ஆர்வோலை வந்து நம்ம சுத்திகரித்து அதை விற்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த டவுட்டை வந்து நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு சென்னை மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சென்னையில் வந்து ஒரு போர் வாட்டர் வந்து எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அதிகமாக உப்பு கலந்து தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு தண்ணி எடுக்கும்போது அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப பியூராக இருக்குமா பேக்டீரியா வைரஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா இருக்காது ஸோ அப்படி உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஆர்ஓ பிளான்ட்டை மட்டும் வச்சு அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா மிஷின் மட்டும் வச்சு நான் பியூரிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அது பாசிபிள்னா சொல்ல முடியாது அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதிலே வந்து நிறைய டேங்க்கு ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்கு ஸோ அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இதிலே வந்து
இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு ரேட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது ஸோ அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ குளோரின் டேங்க் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அந்த குளோரின் டேங்க் வந்து நீங்கள் வாங்குறதுக்கு மினிமம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாண்டு ஃபில்டர் சாண்டு ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் ஒரு மிஷின் வந்து வாங்கினா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் அதாவது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரும் இதே இது வந்து ஒரு கார்பன் ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் வாங்கினா அது ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வரும் அதே மாதிரி யூவி சிஸ்டம் அதாவது இப்போ யூவி சிஸ்டம் எதுக்குனா பாக்டீரியா வைரஸை வந்து கொள்றதுக்காக தான் அந்த யூவி சிஸ்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் வரும் ஸோ இன்னொன்று வந்து ரா வாட்டர் டேங்கு ஸோ வா வாட்டர் டேங்கை வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து சேமித்து வைக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு மோட்டர் சொன்னேன் ஸோ அந்த மோட்டருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மிஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்னையில் வந்து நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைக்க போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இந்த மிஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சால் மட்டும்தான் அந்த தண்ணி வந்து ஒரு கண்டாமினேஷன் அதாவது ஒரு சுத்தமான தண்ணியை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த மிஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கணும் ஸோ இந்த மிஷின்ஸ் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலேயே மிஷின்ஸ் வாங்கணும் ஸோ அதை பற்றிலாம் நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு லைசன்ஸை பற்றி சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்கம் எவ்வளோ வரும் அதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு காவிரி ஆற்றுல தான் தண்ணி எடுக்கிறோம் அதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அது மட்டும் ஒரு சென்னையில் வந்து ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் வச்சா அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நீ எக்ஸ்ட்ரா என்னெலாம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் மட்டும் வச்சால் மட்டும் அந்த மிஷின் மட்டும் வாங்கினா மட்டும் போதாது அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் ப்யூரிஃபை பண்ண தண்ணியை வந்து சேமித்து வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு டேங்க் வாங்கணும் டேங்க் வாங்குறதுக்கே ஒரு நாற்பதாயிரரூபா வரும் ஸோ மினிமமாக வந்து ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு தேங்கி வைக்கிற ஒரு டேங்க் வாங்கினாலே உங்களுக்கு எப்படினாலும் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்கிட்ட வந்துடுது இதே இது வந்து நீங்கள் கெப்பாசிட்டி கூட கூட உங்களுக்கு அது அதிகமாகவே ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் வாங்கிக்கணும் அடுத்து லேப் எக்யூப்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் வாங்கணும் ஸோ எதுக்கு லேப் எக்யூப்மெண்ட்னால் நீங்கள் வந்து சுத்திகரித்த தண்ணி வந்து பொது மக்கள் வந்து குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஏற்றதா அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அந்த லேப் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வாங்கணும் ஸோ இப்போ நான் இந்த மிஷின்ஸ்லாம் எப்படி வாங்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த வாட்டர் பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வாட்டர் பிளான்ட்டுன்னு நான் சொல்லும் போதே தண்ணியை வந்து சுத்தேறி பண்ணி இந்த தண்ணியை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ செலவாக போகுது நான் சொல்ல போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கேஜிங்க்கு எவ்வளோ செலவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் எது எதுக்கெலாம் எது எதுனா செலவாகும்னா இதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ மினிமமாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆறு சைடில் வந்து ஒரு ஆறு ஓடுது அந்த தண்ணி வந்து வளம் அதிகமாக இருக்குது போர் தண்ணி இல்லாமல் ஆறு தண்ணியை வந்து நீங்கள் எடுத்து வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் குறைஞ்சது வந்து எவ்வளோ ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு மிஷின் வாங்கினா ஒரு ஒன் லேக் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேற உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவைனா ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து யூவி சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ யூவி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும் போது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் வந்து லேப் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒன் லேக் வேணும் அடுத்து வேற என்ன பார்க்கணும்னா ரெண்டு மோட்டர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ ரெண்டு மோட்டர் ஒரு நாற்பதாயிரரூபா ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஒரு கேல்குலேட் பண்ணும்போது குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வேணும் ஒரு ஆறு சைடில் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டர் பிளான்ட் வைக்க போகிறீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இருந்தால் உங்களால் வந்து ஒரு தண்ணியை சுத்தேறி பண்ணி அதை மக்களை ப்ரொவைட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மூணு லட்ச ரூபா இருந்தால் அதை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிட்டி சைடில் இருந்தால் எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கணும் நெக்ஸ்ட்டு குளோரின் டேங்க்கு சாண்ட் ஃபில்டரு கார்பன் ஃபில்டர் யூவி சிஸ்டம் ரா வாட்டர் டேங்க்கு பம்பிங் மோட்டர் லேப் எக்யூப்மெண்ட் இதுவே நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்தாலே இது ஒரு ஒரு லட்சம் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு
காசு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே இது நீங்கள் தயாரிக்கன்னா ஒரு மிஷின் நீங்கள் வாட்ரு கேன் தயாரிக்கிற மிஷினே நீங்கள் வாங்கணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு டென் லேக்ஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுற மாதிரி தேர்ட்டி லிட்டர் வாட்ரு பாட்டில் அந்த ஒரு கண்டெய்னர் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு மிஷினே கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் லேக்ஸ் செலவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் லிட்டர் டூ லிட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி மேக் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு டென் லேக்ஸ் கொடுத்து வாங்கணும் ஸோ மேக் பண்ணுறதுக்கே டென் டென் ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இருந்தால் போதாது நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்னென்னா நீங்கள் எந்தெந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி லிட்டர் வாட்ரு பாட்டில் ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி மிஷின் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒன் லிட்டர் டூ லிட்டர் இது மாதிரி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு மிஷின் இருக்குது ஸோ இதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் டென் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மேக் பண்ணுற மிஷினே ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வருது இது ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வருது ஸோ நீங்கள் வாட்ரை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறத விட மேக்கிங் அந்த வாட்ரு பாட்டில் மேக் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாகவே வருது ஸோ இது வந்து அதிகமாக என்கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பண்ணுறவங்க இதை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம்னா தண்ணியை மட்டும் ப்யூரிஃபை பண்ணி அந்த தண்ணியை வச்சு நம்ம வீடு வீட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணுற அளவு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் குறைஞ்சது ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய வாட்ரு பிளான்ட் வந்து உங்களால் வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு என்னோட கருத்து அதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாருமே தெரியும் நம்ம இந்த ஒரு ட்ரெக் இருக்கும் சின்ன சைஸ் ட்ரெக்கு சின்ன ஏனான்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரெக்கே வந்து ஒரு நீங்கள் வெளியில் வாங்கும்போது ஒரு செவன் லேக்ஸ் வருது ஸோ அதில் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி வச்சு அதில் தண்ணி வந்து நீங்கள் ஏற்றி வீட்டு வீட்டுக்கு போய் சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா தான் இப்போ ஒரு ஸ்டா ஒரு மினிமமாக வந்து நான் ஒரு லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா நீ ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட் வந்து ஒன் லேக் வாங்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எக்ஸ்ட்ரா சொன்ன மாதிரி இந்த யூவி ஃபில்ட்ரு வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லேப் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கி வச்சுட்டு அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஒரு பழைய ஒரு மினி ட்ரிக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு வாட்ரு கண்டெய்னர் மாதிரி நீங்கள் ஒரு செட்டப் பண்ணிவிட்டு அது மூலயமா நீங்கள் வீடு வீடுக்கு போய் தண்ணி வந்து சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் லோவாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் எப்படினாலும் ஒரு வாட்ரை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறீங்க ப்யூரிஃபை பண்ணிவிட்டு எப்படினாலும் ஒரு கேனில் வந்து நீங்கள் ஒரு அதை வந்து அடைக்கணும்னு பார்த்தீங்கனாலே அது அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் குறைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக ஒரு த்ரீ லேக்ஸ்க்குள்ள மிஷின்ஸ் வாங்கிட்டு வேறு இந்த யூவி சிஸ்டம்லாம் வாங்கி லேப் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வாங்கி ஒரு சி சின்ன ட்ரெக்கு வாங்கி இது மட்டும் நீங்கள் செட்டப் பண்ணாலே ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பிளான் வந்து வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக செட்டப் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இன்கம் வந்து ஒரு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இன்கம் பற்றி டவுட் இருக்கும் ஸோ இன்கம் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இன்கம்மை பற்றி சொ சொல்ல போனால் ஸோ பாட்டில் எவ்வளோ அடைக்கிறது அதை பற்றி நான் இன்கம் நான் இப்போ சொல்லலை ஸோ சிம்பிளாக வந்து இன்கம் பற்றி சொல்ல போனால் இப்போ நீங்கள் ஒன் லிட்டர் வந்து வாட்ரு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அதாவது ஐம்பது பைசா வந்து ஆகுது ஒன் லிட்டர் வந்து ஒரு வாட்ரு வந்து நீங்கள் சுத்திகரிக்கிறதுக்கு இதே இது வந்து நீங்கள் வெளியில் வந்து ஒன் லிட்டரை வந்து நம்ம பப்ளிக் அதாவது வந்து பொதுமக்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் டென் ருபீஸ் வர சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்த்தாலே ஒரு ஒன் லிட்ரு வாட்ருக்கே நீங்கள் ஒரு டென் ஒரு டென் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு மினி ட்ரெக் வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டேங்க் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுவே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்குள்ளே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் சொல்ல முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டாலுமே ஒரு லிட்டருக்கு
சேர்த்து பண்ணால் நீ ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வர வரும் ஸோ இது வந்து மினிமமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து இன்கம் வந்து உங்களுக்கு வருது ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டு பிஸ்னஸ் பிளான் ஸோ இதுக்கு தேவையான மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்கே மாவுன்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்து இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம லைசன்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ லைசன்ஸை பற்றி பார்க்கும்பொழுது வந்து நான் எப்போவுமே சொல்ல மாதிரி எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்னென்னா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது உத்தியோக் ஆதார்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இருக்கு ஸோ அது முதிய அது மூலியமாகவே நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு அதுக்குள்ளே கிரியேட்டிவ் ஆஃபில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இந்த எம்எஸ்எம்இ சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்கிடலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன வாங்கினா ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் ஸோ ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் எதுக்காக வாங்கினா இப்போ வர்ற நிறைய வாட்டர் பாட்டில் கம்பெனிஸ் வந்து ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்ல முடியாது ஒரு லேப் எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது மூலிமா செக் பண்ணி அது மூலிமா நீங்கள் ஒரு ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதுவுமே நீ ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இருக்குது ஸோ இதுக்கு இதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சர்டிஃபிகேட் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் கண்ட்ரோல் சர்டிஃபிகேட் அடுத்து ஃபீட் வாட்டர் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸில் வந்து நான் இப்படி வாட்டர் பிளான்ட் வைக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு ஒரு என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு லைசன்ஸை பொறுத்தளவு லைசன்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் தேவையில்லை ஸோ வேறு என்னென்னலாம் நீங்கள் வாங்கினா கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக எதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பேன் கார்டு வாங்கிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மூலிமா உங்களுக்கு எல்லா லைசன்ஸும் வந்து கிடைச்ச மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இதுதான் கைஸ் ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் பிளான் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் லோவாக ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கிடைக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் தான் இது ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணி இது மூலிமா அதிக ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய விஷஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ வைஸ் இன்னொரு வீடியோவில் நான் இது மாதிரி உள்ள வேற நிறைய கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் பிளானை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தமிழ் வாழ்க நன்றி